இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு யங் அடாலசன் கேர்ளுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து யங் அடாலசன் ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய பாடிலி சேஞ்சஸ் பெண்களுக்கு ஏற்படும் அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் வந்து பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அந்த பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்போது வந்து டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கட்டி தான் ஃபைப்ரோடினோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கட்டியை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பொதுவாக பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸில் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து நிறைய ஹார்மோன்கள் தேவை ஒன்று வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் இது ரெண்டுமே அது கரெக்டான பேலன்ஸில் இருக்கும்போது நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு வந்து உடம்பு பாடி டைப் எப்படி அப்படின்றத பொறுத்து நமக்கு பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் சம்டைம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம சாப்பிட்ற லைஃப் ஸ்டைல்னால் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன ஆகுது இந்த ஹார்மோனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் வரும்போது இந்த பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேட் செல்ஸ் உண்டாகுது இந்த சின்ன சின்ன கொழுப்புகள்லாம் சேருது ஸோ இதெல்லாம் ஹார்மோன் அண்டர் ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூயன்சஸில் இது சேர்றதுனால நம்ம வந்து பல சின்ன எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி கட்டிகள் இருக்கும் இது வந்து ஃபைப்ரோடினோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து காமனாக யங் கேர்ள்ஸில் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் வரக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸில் கூட இது நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இது வந்து ஃபைப்ரோடினோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைப்ரோடினோமா அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஃபேட் செல் வந்து கலெக்ட் ஆகி கலெக்ட் ஆகி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி பெருசாகலாம் ஸோ இது வந்து பிரெஸ்ட் மவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த பிரெஸ்ட் மவுஸ் எலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல தொட்டால் இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் அதனால நமக்கு வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து பிரெஸ்ட் மவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சாலிடாக நல்லா டிஃபைன் பண்ண முடியும் நம்ம எல்லா மார்ஜினும் நம்மளால் தொட முடியும் ப்ளஸ் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃபைப்ரோடினோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து மல்டிப்புள் ஃபைப்ரோடினோமாஸ் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு அலாமிங் ஃபீச்சர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை பட் ஆனால் வந்து இதை வந்து நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன சைஸ் இருக்குது அது எடுக்க முடிஞ்சால் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஒன்று வந்து அந்த சீஷர் ரெக்குயர்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம போடக்கூடிய இன்சிஷன் தழும்பு கூட சின்னதாக இருக்கலாம் அது சைஸ் சின்னதாக இருக்கும்போது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த ஃபைப்ரோடினோமனால் நிறைய பேருக்கு சிம்டமே இருக்காது பட் ஆனால் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த அது மூவ் பண்ணும்போது வலி இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பீரியட்ஸ் டைமில் எஸ்பெஷலி அது பெருசாகி அதுக்கு அந்த அந்த பெயின் இருக்கலாம் யூஸ்வலி அது வந்து எந்த சிம்டமும் இல்லாமல் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்ட போகும்போது நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு யூஸ்வலாக கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ்ல வில் சே இட்ஸ் ஃபைப்ரோடினோமா வித் ஏஜ் ஃபேக்டர் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஸோ அதையும் மீறி எதனா அல்ட்ராசவுண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ஃபைப்ரோடி நம்ம இருக்குது வேறு எங்கேயாவது இருக்குது அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன சைஸில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஒரு எஃப்என்எஸ்சி ஒரு ஊசி டெஸ்ட் போட்டு அந்த சதையை வந்து பரிசோதனை காமிச்சு அது என்ன கட்டி அப்படின்றது நம்ம ப்ரீ எக்ஸிஷன் முன்னாடி நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் மூலமாக ஒரு நிப்பு சுற்றியே இன்சிஷன் போட்டு ஃப்யூச்சர் இன்சிஷன் தெரியாத மாதிரி இருந்து நம்ம அந்த ஃபைப்ரோடினோமாவை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ எவ்வளோ இருக்குதோ அது தகுந்த அப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கேண்டலாக போட்டு ஒரு நல்ல சக்ஷன் போட்டு பெரிய இன்சிஷன் பெரிய தழும்பு வராமல் நம்ம வந்து மினிமல் இன்வேசிவாகவே நம்ம அந்த ஃபைப்ரோடினம் எக்ஸசைஷனை நம்ம நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைப்ரோடி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் என்ன ஆகுது இது இது எடுக்காமல் விட்டுட்டோம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சில பேருக்கு அப்படியே சைஸ் இருக்கும் இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் உண்டு வெரி வெரி ரேர்லி பாயிண்ட் இட்ஸ் நாட் ஐ மீன் வெரி 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 லெஸ் சான்சஸ் ஆஃப் இட் டர்னிங் மெலிக்னன்ஸ் தட் இஸ் கேன்சராக கூட மாறலாம் பட் ஆனால் வெரி வெரி ஹைலி இன்ப்ராபிள் யூஸ்வலி இது வந்து பினைன் பிரெஸ்ட் டிசீசஸ் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க பினைன் அப்படின்னா வந்து அது ஹார்ம்லெஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 மீனிங் தான் இந்த பினைன் பிரெஸ்ட் டிசீசஸ் சில
பட் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிப்ரெஷன் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சம் ஒரு வால்யூம் லாஸ் மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட்டில் ஒரு இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஃபேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேட் ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது நம்ம இடுப்பு பகுதியில் இருக்கிற இல்லை தொடர் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு ஃபேட் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம அது பிரெஸ்ட்டுக்கு எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி ஃபேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரொசீஜர் மூலமாக நம்ம பிரெஸ்ட்டோட சைஸ் இந்த என்ன டென்ட் இருக்குதோ எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நம்ம ஆக்மெண்ட் பண்ணனாலும் நீ சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அதையும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ நேரில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபைப்ரோ அடினோமா ஃபைப்ரோ அடினோசிஸ் இது ரெண்டுமே என்ன இந்த அங்கே ஒரு ஆடசன் ஏஜ் குரூப்பில் வரக்கூடிய அந்த சின்ன ப்ராப்ளம் எப்படிப்பட்டது